ইস্কোলাস হিপোক্যাস্টা নাম বা ইস্কোলাস হিপ এটি অর্শ এবং কোমরে ব্যথার উপরে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় তবে আজ এই ভিডিওতে আমি নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔষধ পরিচয় কেন্ট রেপারটরি এবং জেমস গার্ডেনের প্রিন্সিপালস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ সার্জারি থেকে তুলনামূলক আলোচনা করব এই ঔষধটি সম্পর্কে তা প্রথমে আমরা নয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যেকটা ওষুধ যখন উনি বর্ণনা করেছিলেন তখন কিছু সিমটম প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা তৃতীয় কথা চতুর্থ কথা এইভাবে তিনি ওষুধের মেইন পয়েন্টগুলো আলোচনা করছেন এবং ওখান থেকে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে সেই ওষুধের মূল বিষয়বস্তু আমরা ওই চারটে কথায় আমরা বুঝতে পারব তা এখন উনি প্রথম কথা বলছেন মলদারে অস্বস্তি বোধ মানে রেকটাম ডিসকম্ফোর্টনেস তা এই এই যে প্রথম কথাটা রেকটাম ডিসকম্ফোর্টনেস দ্বিতীয় কথা উনি বলছেন যে কোমরে ব্যথা দ্বিতীয় কথা কোমরে ব্যথা তৃতীয় কথা উনি বলছেন যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভার বোধ বা পূর্ণতা বোধ মানে শরীরটা ভারী মনে হয় আর চতুর্থ কথা উনি বলছেন ভ্রমণশীল বেদনা মানে চলাফেরায় কষ্টটা বাড়ে এখন আমরা যেহেতু স্কুলাস হিপোক্যাস্টা নাম বা স্কুলাস হিপ এই ওষুধটি পাইলস বা অশ্বের উপরে বেশি ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা প্রথমে পাইলসের ম্যাকানিজমটা জানব যে পাইলস কেন হয় তা আমাদের পৃথিবীতে কিছু অসুখ আছে যেটা লাইফ স্টাইল ডিজিজের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ আমরা নিজেরাই সেই অসুখটা তৈরি করি যেমন এই যে পাইলসটা আমরা নিজেরাই কিন্তু এই অসুখটা তৈরি করি কেমন রেড মিট খেয়ে বেশি বেশি যেসব পরিবারে বেশি রেড মিট খাওয়া হয় মাংস খাওয়া হয় বা তৈলাক্ত জিনিস খাওয়া হয় ভাজাভুজি খাওয়া হয় বা অনেকেই কি করে সকালে উঠে একটা পরাটা বা দুটো পরাটা চা দিয়ে খায় চা পরাটা খায় খেয়ে খেয়ে তার পায়েস দেখা দেয় এটা তো এখন একটা কথা আমরা জানি যে আপনার নিজের শরীর আপনার জন্য কেন অসুখ তৈরি করতে যাবে নিশ্চয়ই আপনি আপনার শরীরের সাথে ভুল কিছু করেছেন অথবা করছেন এটাই লাইফ স্টাইল ডিজিজ তা এখন এই পাইলসের ম্যাকানিজম হচ্ছে যে আমাদের রেকটামের মধ্যে যখন আমরা অত্যাধিক মাংস খাই যে খাওয়ার নিয়ম কেমন তিন ভাগ মানে থ্রি থ্রি পার্ট মানে তিন ভাগ হচ্ছে শাক সবজি খেতে হবে আর এক ভাগ মাছ বা মাংস এখন যদি কেউ পুরো চার ভাগে মাংস খায় বা তিন ভাগে মাংস খায় তখন কি হয় এই আমাদের একটামের মধ্যে যখন মল মানে মল আসে তখন এই মল শক্ত হয়ে যায় মাংস খাওয়ার ফলে এখন যখন প্রেশার দেয় স্টুল পাস করার জন্য প্রেশার দেয় তখন কি হয় রেকটামের ভিতরে শিরা ছিঁড়ে যায় শিরা ছিঁড়ে যে অল্প একটু রক্ত পড়ে বা দুই তিন মিনিটের মধ্যে রক্তটা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ওই যে শিরাটা ছিঁড়ে গেল যেহেতু প্রায় আমাদের প্রতিদিনই স্টুল পাস করতে হয় সেহেতু ওই শিরাটা দিয়ে মানে শিরাটা ছিঁড়ে গেল ওটা হালকা একটু ঝুলে ঝুলে যায় ওখান থেকেই অশ্বের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয় মানে ওই অসুখটা ওখান থেকে শুরু হয় আর এটা যে শিরাটা ছিঁড়ে গেল বা একদিনের মধ্যে সেরে যাবে তা না কারণ ওখানে থেকে রেগুলার স্টুল পাস হচ্ছে এই জন্য ওটা থেকে যায় বা দীর্ঘমেয়াদী রূপ নিতে পারে তা এটা হচ্ছে অশ্বের ম্যাকানিজম তো অশ্বের দুই ধরনের আছে যে ব্লিডিং পাইলস নন ব্লিডিং পাইলস তা এই অ্যাসকিউলাস হিপো ক্যাস্টানাম এই ওষুধটা নন ব্লিডিং পাইলসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তা এখন আমরা একটু তুলনামূলক আলোচনা করব যে নয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রথম কথাই বলছে মলদারে অস্বস্তি বোধ তা এটা দেখে আসি এখন আমরা প্রথমে দেখব যে কেন্ট রেপাটরিতে যে এই অশ্বরোগের তো পায়েস নামে কোনো রুব্রিক্স নেই আছে হেমারয়েস নামে তো কেন্ট রেপাটরিতে হেমারয়েস মানেই হচ্ছে পায়েস হ্যাঁ তো এখানে আমরা দেখি 
এটা কত পেজ কত পেজে আছে এটা আছে ছয়শো উনিশ পেজে আছে হ্যাঁ রেকটেমে ছয়শো উনিশ পেজে আমরা হেমারয়েডস পাবো এখানে অ্যাসকিউলার সিপ ফার্স্ট গ্রেড তাহলে এই সিমটমটা অ্যাসকিউলার সিপের আছে পরে হচ্ছে পরে হচ্ছে আমাদের কি হচ্ছে ওয়াকিং এই যে এই নয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন চার নম্বরে যে ভ্রমণশীল বেদনা মানে চলাফেরা করলে এটা কষ্ট হয় বা খারাপ লাগে অস্বস্তি বোধ হয় তাহলে আমরা এটা পাবো ওয়াকিং অ্যাগ্রাভেট ওয়াকিং অ্যাগ্রাভেট ছয়শো একুশ পেজে আছে এটাও অ্যাসকিলারশিপ প্রথম মানে ফার্স্ট গ্রেডে আছে তারপরে মলদরের চারিপাশে চুলকায় যেহেতু ভেইনটা ছিঁড়ে গেছে সে তো ওখানে তো মানে একটু ইনফেকশান হবে বা একটু চুলকাবে এটা স্বাভাবিক তা এই ইসিং এই ইসিংটা আছে হচ্ছে আপনার ছয়শো বাইশ পেজে এই যে এখানে অ্যাসকিলার হিপ আপনার ফার্স্ট গ্রেডে আচ্ছা তাহলে যেহেতু সে ভেইনটা ছিঁড়ে গেছে তাহলে ব্যথা হবে ওখানে পেইন হ্যাঁ পেইন আমরা পাবো ছয়শো তেইশ পেজে কেন টেম্পারেটরি ছয়শো তেইশ এখানেও আপনার অ্যাসকিলার হিপ ফার্স্ট গ্রেডে আছে এবার যেহেতু ব্যথা হচ্ছে সেহেতু জ্বালা করবে বার্নিং থাকবে তা বার্নিংটা আমরা পাবো ছয়শো পঁচিশ পেজে এই যে বার্নিং এখানে অ্যাসকিলারশিপ আপনার ফার্স্ট গ্রেডে আছে এখন এই অ্যাসকিলারশিপের একটা কিছু লক্ষণ আছে যেটা হচ্ছে কাটা ফোটার মতো মনে হবে যে রেকটামের ভিতরে কেউ কাটা ফোটাচ্ছে বা কাটা ঢুকে আছে বা কাটি ঢুকে আছে এরকম মনে হবে তো সেই রুব্রিক্সটা পাবো আমরা ছয়শো আঠাশ পেজে স্প্রিন্টার লাইক পেইন স্প্রিন্টার লাইক পেইন হ্যাঁ রেকটাম পেইন স্প্রিন্টার লাইক তা এটা হচ্ছে কাটা ফোটা এখানে আমরা অ্যাসকিলারশিপ পাব তারপরে এই মানে কাটা ফোটা বা সুস ফোটানোর মতো ব্যথা সুস ফোটানোর মতো ব্যথা এটা আমরা পাব হচ্ছে ছয়শো আঠাশ পেজে এই যে স্টেসিং হ্যাঁ রেকটাম পেইন স্টেসিং হ্যাঁ সুস ফোটানোর মতো ব্যথা রেকটামের ভিতরে এটাও অ্যাসকিলারশিপ আমরা ফার্স্ট গ্রেড হিসেবে পাচ্ছি এখন জেমস গার্ডেনের প্রিন্সিপালস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ সার্জারি এই বইতে নয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় যে যে কথাগুলো বলছেন যে মলদারে অস্বস্তি বোধ এই ব্যথা জ্বালা তারপরে কাটা ফোটা মতো অনুভূতি এ বা ফোলা ভাব এ যাই কিছু থাকুক না কেন জেমস গার্ডেনের প্র্যাকটিস অফ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ সার্জারি থেকে আমরা জানতে পারি যে এগুলো অশ্বরোগীদের কমন সিমটমস হ্যাঁ সাধারণ সিমটমস এগুলোর কোনো দাম নেই কিন্তু যদি আমরা এই ওষুধটা কাউকে দিতে চাই তাহলে এর আনকমন সিমটম মনে করেন কারোর অশ্বরোগ নেই কারোর পায়েলস নেই তার ভিতরে যদি এই সিমটমগুলো থাকে হ্যাঁ তা তাহলে আমরা এই স্কোলাস হিপো ক্যাস্টানাম বা স্কোলাস হিপ ওষুধটা দিতে পারব এখন কোনো অশ্বরোগী তার যদি আমরা এই ওষুধটা দিতে চাই তাহলে অবশ্যই আনকমন সিমটম আমাদের লক্ষ্য করতে হবে হ্যাঁ যে যে পিকুলিয়ার সিমটমগুলো লক্ষ্য করতে হবে যেহেতু অশ্বরোগীদের এগুলো কমন সিমটমস প্রিন্সিপাল অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ সার্জারিতে জেমস গার্ডেন বলছেন এগুলো কমন সিমটমস তাহলে আমাদের আনকমন সিমটমস স্কুলার শিপ হিপের আনকমন সিমটমগুলো বের করতে হবে সেটা হচ্ছে এটা সাংঘাতিক কোমরে ব্যথা থাকে আর কোমরে ব্যথাটা কোথায় থাকে থাকে লাম্বো স্যাক্রাল রিজিয়নে এটা নয়শো নয় পেজে আমরা পাব লাম্বো স্যাক্রাল রিজিয়নটা কেমন সেটা হচ্ছে এই কোমরে একটু নিচের দিকে হ্যাঁ সাংঘাতিক কোমরে ব্যথা থাকে কোমরের নিচের দিকে ব্যথাটা থাকে এটা লাম্বো স্যাক্রাল রিজিয়নে ব্যথাটা থাকে তা এইটা এখানেও আমরা দেখছি কেন ট্রেপাটুলির কেন ট্রেপাটুলির নয়শো নয় পেজে অ্যাসকিলারশিপ ফার্স্ট গ্রেডে আছে আচ্ছা আর একটা আর আর একটা আনকমন সিমটমস পাবো সেটা হচ্ছে শরীরে ভার বোধ মানে শরীর মনে হয় খুব ভারী মলদরটাও ভা ভারী মনে হয় তারপরে কোমরটাও ভারবার মনে হয় শরীর মানে বডি হেভিনেস মনে হয় এই সিমটমসটা আমরা কেন ট্রেপোট রেপোটরিতে দেখব তেরোশো সাতষট্টি পেজে এই যে তেরোশো সাতষট্টি পেজে হেভিনেস এক্সটার্নালি জেনালিটিসে আসে এটা জেনালিটিসে আসে হেভিনেস এক্সটার্নালি মানে সব কিছু তার ভারবোধ হয় শরীর শরীর ভারবোধ রেকটাম ভারবোধ 
হ্যাঁ কোমরটাও ভারব এরকম মনে হয় এই এই যে এই যে দুটো লাস্ট দুইটা সিমটম বললাম যে লাম্বো স্যাক্রাল রিজিয়ন এবং মানে কোমরের নিচের দিকটা ভা মানে ব্যথা হয় আর হচ্ছে শরীরে ভারব থাকে এই দুটো সিমটম যদি আমরা কোনো অশ্বরোগীর মধ্যে পাই তাহলে আমরা অ্যাসকিউলা সিপ এই ওষুধটা প্রয়োগ করব আর যদি অন্য ক্ষেত্রে তার অশ্ব নেই পায়েস নেই কিন্তু এই সিমটমগুলো এই এই সিমটমস তার ভিতর দেখা দিয়েছে তাহলে আমরা তাকে অ্যাসকিউলা সিপ দিতে পারবো এখন এই অ্যাসকিউলা সিপের প্রয়োগের ক্ষেত্রে পোটেন্সির ক্ষেত্রে তিরিশ থেকে শুরু করতে হবে তিরিশ কিছুদিন খেলাম তিরিশ কিছুদিন খাওয়ার পরে একটু কয়েকদিন অপেক্ষা করে দুশো খেলাম তারপরে কিছুদিন অপেক্ষা করে অনেম খেলাম এখন এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে আমার এই চ্যানেলে প্লে লিস্টের মধ্যে অর্গান অফ মেডিসিনের পোটেন্সি অ্যান্ড ডোজ এই ভিডিওটা দেখলে ওষুধ খাওয়ার নিয়ম আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন আর এই পায়েস বা এই ধরনের অসুখ থেকে মানে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের এই লাইফ স্টাইল ডিজিজ মানে আপনারা নিজে নিজে যেটা বাঁধিয়েছেন এটা যাতে না হয় সেই রকম খাবার খেতে হবে যেমন আপনার তিন ভাগ শাক সবজি খেতে হবে এক ভাগ মাছ বা মাংস খেতে হবে তাহলে এই অশ্ব বা পায়েস আসবে না তারপরে তিন লিটার করে পানি পান করতে হবে সকালে উঠে আপনি একটা পাত্রে তিন লিটার পানি ভরলেন একটা তিন লিটারের পটে তিন লিটার পানি ভরলেন ভরার পরে সারা দিন ওই তিন লিটার পানি খেয়ে শেষ করবেন এটা তারপর হচ্ছে রাত্রে শোয়ার সময় যে রাত্রে খাওয়ার সঙ্গে কাঠালি কলা খেতে পারেন গরম দুধ খেতে পারেন হ্যাঁ খই খই ভিজিয়ে খেতে পারেন খই ভিজিয়ে গরম দুধের সাথে খেতে পারেন আর মাংস খাওয়া একটু কমান রেড মিট যত বেশি খাবেন এই অসুখ আপনার কোনো দিন সার সারবে না হ্যাঁ যত চিকিৎসা করেন না কেন রেড মিট যদি খান আপনার ওই তিন ভাগের তিন ভাগে যদি মাংস হয় এক ভাগ যদি আপনার শাক সবজি হয় তাহলে এই অসুখ কখনো সারবে না তাই এই অসুখের থেকে নিরাময়ের জন্য মানে নিরাময় আপনার নিজের হাতেই রয়েছে সেইভাবে চলতে হবে সুন্দরভাবে যাতে এই অসুখটা না হয় সেরকম খাবার দাবার যেগুলো বললাম এইভাবে খেলে আপনারা সুস্থ থাকবেন আর এই ভিডিও সম্পর্কিত কোনো মন্তব্য থাকলে কমেন্টে জানাবেন তা আপনারা সবাই ভালো থাকেন ধন্যবাদ